గోపకృష్ణ జీకే టీవీ సో ఈరోజు వచ్చేసి మనకు దక్షిణ విద్యా రాష్ట్రీయ పోరాట సమితి నుంచి ఎక్స్ ఎంపి జ్ఞానేందర్ రెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉన్నారు సో ఈ మోడీ యుఎస్కి వచ్చే సందర్భంగా మన సౌత్ ఇండియా ఫేస్ చేసే లాడ్ ఆఫ్ ఇష్యూస్ని రిప్రజెంట్ చేసేదానికి మీరు చాలా థ్యాంక్స్ అండి సో కెన్ యూ బ్రీఫ్ లిటిల్ బిట్ అబౌట్ యూనో లైక్ నో లైక్ ఎలాంటి ఇష్యూస్ని మీరు తీసుకెళ్తున్నారు దాని గురించి గత ఎన్నికల్లో మోడీ గారికి బలమైన తీర్పు ఇచ్చారు ఉత్తర భారతదేశంలో అంటే మోడీ మీద నమ్మకంతో అక్కడ జరగడం జరిగాయి కానీ దక్షిణాద రాష్ట్రాల్లో ఇక్కడ ప్రాంతీయ పార్టీ నుండి లేకపోతే జాతీయ పార్టీలు ఉన్నాయి ఇక్కడ ముఖ్యంగా సమస్యలు వచ్చి ఈనాడు రెండు వేల పదిహేడు సంవత్సరం తీసుకున్నాడు సౌత్ ఇండియాలో మొత్తానికి సివియర్గా కరువు ఉండటం వల్ల ఈవెన్ ఇంక్లూడింగ్ కేరళలో వంద పది సంవత్సరం తర్వాత అక్కడ తీవ్రమైన కరువు ఏర్పడటం తమిళనాడు రాష్ట్రం పూర్తి కూడా కరువు జిల్లాలుగా ప్రకటించటం రాయలసీమ ఇక్కడ ఆంధ్రాలో ఏడు జిల్లాల్లో కరువు రాష్ట్ర కరువు జిల్లాలుగా ప్రకటించటం తెలంగాణలో అయితే దేశంలోనే అత్యధికంగా మరణాలు జరగటం వల్ల పూర్తికి పని రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు గ్రామీణాల్లో వేసిన బోర్లు ఎండిపోవటం నదీ జలాలు ఉన్నా సముద్రం పాలవుతున్నా ప్రభుత్వాలు చూస్తూ వచ్చాయి కనీసం కొంత బ్రిటిష్ పరిపాలనలో మీకు తెలిసే ఉన్నాయి రైల్వే విషయంలో కానీ నీటి పరిధి విషయంలో కానీ ఇట్లా కేసీ కెనాల్ అదే మీద బకింగ్ హ్యామ్ కెనాల్ చేయగలిగారు కాబట్టి ఈనాడు ఒకటే ఉన్నది సొల్యూషన్ ఏమిరంటే గంగా కావేరి లింక్ ఒకటే అందులో ఆరు వందల క్యూసెక్ వాటర్ని ఐదు వందల క్యూసెక్ వాటర్ని పంప్ చేయగలుగుతూ పెనుసాల్ దేశంలో అంటే మన దక్షిణాది బాధ నదులను అనుసంధానం చేస్తూ కావేరి మెట్ట ప్రాంతాలు అనుసంధానం చేయగలిగితే ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రాలన్నీ కూడా నీటి సమ తాగునీటి సమస్య కానీ సాగునీటి సమస్య కానీ తొలిగే అవకాశం ఉంది దీనికి ఎప్పుడూ ప్రయత్నించారు కానీ అన్నీ ఉన్న ప్రతిపాదన రాలేకుండా పోయాయి కాబట్టి ఈనాడు మోడీ గారిని నేను ఇక్కడ ఎందుకు గలదలుచుకున్నా ఎందుకు వీళ్ళందరూ ఇక్కడ అమెరికాలో మొన్న అట్లాంటి అలాగే అందరినీ కలిసాం చెప్పాం ఇక్కడ చెప్తున్నాం ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఆ ఎంపీలకు కానివ్వండి వాళ్ళు ఎమ్మెల్యేలకు కానివ్వండి ఆ ప్రభుత్వం మీద దక్షిణ రాష్ట్రం ప్రభుత్వాన్ని మీరు ఒత్తిడి తేగలుగుతారు ఆ విధంగా ఇప్పటికే ఇదివరకే కేంద్రంలో ఉన్న ప్రధాన మోదీని మొదలుకొని క్యాబినెట్ మినిస్టర్కు స్టేట్ మినిస్టర్కి ఇవ్వడం జరిగాయి రాష్ట్ర మెంబర్లు సౌత్ ఇండియా రాష్ట్ర మెంబర్లు కానివ్వండి రాష్ట్ర మెంబర్లకు పంపడం జరిగాయి ఈ దక్షిణాది రాష్ట్రం సంబంధించి సమస్యల పట్ల అదేవిధంగా దక్షిణాది ఉన్న సీఎంలకు అందరికి కానివ్వండి క్యాబినెట్ మినిస్టర్లకు అందరికి కూడా అపోజిషన్ పార్టీ కూడా ఈ దక్షిణ సమస్యలను పంపించాం కాబట్టి ఇక్కడున్న ప్రవాస బాధితులు వాళ్ళ ఎమ్మెల్యేలు కానివ్వండి వాళ్ళ ప్రాంతం ఉన్న తెలంగాణ కానివ్వండి తమిళనాడు కానీ కేరళ ఉన్న ప్రాంతంలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేల పైన ప్రభుత్వాల మీద అట్లా కేంద్ర ప్రభుత్వాల మీద ఒత్తిడి తెచ్చి సాధించే ఉద్దేశం ఇక్కడికి వచ్చాం ఆ భాగంగానే నేను ప్రధానమంత్రిని కూడా నాకు అపాయింట్మెంట్ ఇచ్చాను కలుస్తున్నాం అదేవిధంగా ఇప్పుడు రైల్వేస్ కానివ్వండి నేషనల్ హైవేస్ కానీ డెన్సిటీ ఆఫ్ రైల్వేలు చూసుకున్నా కానీ నేషనల్ హైవేలు కూడా తక్కువ క్లియర్గా తెలుస్తున్నాయి అధిక నిధుల వల్ల ఈ ప్రాంతాల్లో రైల్వేస్ ముఖ్యంగా సామాన్య ప్రజలు తిరిగే బస్సుల తర్వాత ట్రైనే కాబట్టి దాని మీద కూడా ముందున్న బ్రిటిష్ వారు వేసిన రైల్వే స్టేషన్లు కానివ్వండి రైల్వే లైన్స్ కానివ్వండి సిగ్నల్ జోన్ ఇది కానివ్వండి స్టేషన్ ఇవన్నీ కూడా మార్గనైజ్ చేస్తూ అధిక నిధులు కేటాయించి రైల్వేస్ ఆధిక్యం చేయడానికి చూడాల ఇంకా మీకు తెలిసే ఉంది బకింగ్ హ్యామ్ కెనాల్ ఒకప్పుడు బ్రిటిష్ కాలంలో వేసిన రెండు వందల సంవత్సరంలో వేసిన బకింగ్ హ్యామ్ కెనాల్ అన్నాడు ఎంతటి ఎంప్లాయ్మెంట్ ప్రొవైడ్ చేశారు వాళ్ళు అన్న ప్రభుత్వాలు అంటే బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం కానీ దాన్ని మరామతు నోచుకోకుండా మన ఇండిపెండెన్స్ తర్వాత ఈ తుఫాన్లు వచ్చినప్పుడు ఆ పూడుకుపోయి తర్వాత నిన్ను కూడా ప్రభుత్వం శ్రద్ధ వహించలే అక్కడ పోవటం వల్ల అక్కడ కాలువలు పొడుకుపోయి పూర్తిగా బైకింగ్ కెమెరా ప్రజలు కొందరు రైతులు అక్రమించుకొని అదేవిధంగా తమిళనాడు చెన్నైలో చూసుకున్నారంటే పూర్తిగా ఆ క్యారో కెనాల్ నేరో చేయటం రైల్వే స్టేషన్ కట్టడం ఆడ దాని మీద వంతెనలు కట్టడం దానివల్ల ఏమయ్యాయి మొన్న 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 అకాల వర్షాలు కూడా మెడ్రాస్ సిటీలో మొత్తం కూడా నీటిమయమై అల్ల కలవడం జరిగిన విషయాలు తెలిసే ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆ కేసీ కెనాల్ మాడర్నైజ్ చేయటం అదే మన బకింగ్ హ్యామ్ కెనాల్ మాడర్నైజ్ చేయటం దానికి ప్రభుత్వం నేషనల్ వాటర్ వే ఫోర్ కింద పెట్టున్నారు ఈ మధ్య కొద్ది నిధులు ఇచ్చారు మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళాయి కాబట్టి దాన్ని వెంటనే మోడీ గారు స్పందించి దాన్ని వెంటనే బకింగ్ మన బకింగ్ హ్యామ్ కెనాల్ మాడర్నైజ్ చేయటం చూడాలా ఇంకా తెలిసే ఉంది న్యాచురల్ గ్యాస్ విషయంలో కానివ్వండి 
మనకు దక్షిణ భారతదేశం నాడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఆదిలాబాద్లో ఉన్నాయి వైజాగ్లో మళ్ళీ కనుక్కున్నారు కడప ప్రాంతాల్లో కూడా నేషనల్ గ్యాస్ ఉన్నాయని తెలిచారు కాబట్టి ఇక మీటన్న స్థానికంగా చేసిన స్థానిక అవసరాలు తీర్చుకునే మిగతా రాష్ట్రాలకు తీసుకోపోవాలా దాని తగ్గట్టు కూడా ఇప్పుడు అనేక గ్యాస్ బేస్డ్ ప్రాజెక్ట్ ఉన్న మూడు వేల ఏడు వందల మెగావాల్స్ ఉండాల్సిన సప్లై చేయాల్సిన ప్రాజెక్ట్స్ ఈనాడు ఏడు వందల మెగావాల్స్ వాళ్ళు ప్రొడ్యూస్ చేసి మూడు వేల మెగావాల్స్ కూడా పవర్ గ్యాస్ ఉంది దానివల్ల ఉరికిబడి ఉన్నాయి వీళ్ళంతా ప్రపంచ అంటే బ్యాంకుల నుంచి లోన్లు పొంది వాళ్ళు దే అంటే బ్యాంకులు అయినప్పుడు ప్రజల డబ్బే తీసుకుని ఈనాడు నిరుపయోగం ఉన్నాయంటే చాలా బాధకరం కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం స్థానికంగా ఉన్న వాళ్ళ అవసరాలు తీర్చుకున్న తర్వాతే ఈ న్యాచురల్ గ్యాస్ విషయాలు తీసుకుపోవాలా ఇంకా యురేనియం తీసుకుంటే ప్రపంచంలోనే హయెస్ట్ డిపాజిట్ కడుపులో ఉందన్నారు అదే కొన్ని ప్రాంతాలు తమిళనాడులో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా ప్రభుత్వం ఎక్కడ మినరల్స్ కానీ ఉండే చోటనే ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం వల్ల ఆ ఏరియా అభివృద్ధి చెందడమే కాదు దాని తగిన ఉత్పాదన కూడా వస్తాయి ప్రాఫిటబిలిటీ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి చెప్పండి ఎన్నో చెప్పు కూడా పోవచ్చు ఇంకోటి ఈ స్పెషల్ స్టేటస్ స్పెషల్ కేటగిరీ కింద నార్త్ ఇండియాలో ఉన్నాయి మంచిదే అనేక కారణాల్లో అనేక దిశ వచ్చినా పెట్టారు చేశారు ఈనాడు స్పెషల్ స్టేట్ కేటగిరీలు తీసేస్తున్నాం ఇంకోటి దాని స్థానాన్ని నీతి యోగ్యాన్ని పథకాన్ని పెడుతున్నారు మనం కోరేది ఏమనంటే పేర్లు ఏమైనా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు ముఖ్యంగా దక్షిణ భారతదేశం ఉన్న బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఈ నీతి యోగ్య కింద మీరు తీసుకోగలిగి ఆ దీంట్లో రాయితీలు ఇవ్వగలిగి ట్యాక్స్ రాయితీలు కానివ్వండి అదేవిధంగా జీఎస్టీ కింద రాయితీలు ఇవ్వగలిగితే పారిశ్రమ పెట్టడానికి ఇంకా అమెరికా నుంచి కానీ ఇంకో దేశాల నుంచి కానీ వచ్చి పెట్టుబడి పెట్టడానికి ఉంటారు అప్పుడే ముఖ్యంగా ఈ బ్యాక్వర్డ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నదన్నీ కూడా అరవై శాతం మంది గ్రామీణ ప్రాంతాలు ఉన్నాయి గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఇండస్ట్రీ రావడం అంటే చాలా గొప్ప కారణం అదేవిధంగా గంగా కావేరీ వల్ల కూడా నీకు వ్యవసాయమే కాదు ఆ గంగా నావిగేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అక్కడక్కడ దీని ఈ పవర్ జనరేషన్ చేసిన చోట క్లస్టర్ ఏర్పాటు చేసి అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ పెట్టడం కానీ ఈ టూరిజం డెవలప్ చేయడానికి ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇది కూడా ఈ ముఖ్యంగా ఇన్ని రోజులు మేము పోగొట్టుకున్న స్పెషల్ స్టేటస్ కేటగిరీకి కనీసం ఇప్పుడు చెప్పే నీతి యొక్క కింద కానీ చేయగలిగితే తప్పకుండా మేము దక్షిణాత భారతదేశాలు బాగుపడితే దీన్ని మోడీ గారు తప్పకుండా దీన్ని చేయాలా ఏ ప్రభుత్వాలు ఎట్లయినా చేసింది మీరు ఇచ్చిన తర్వాత దీన్ని చేసి చూపించాలా అని నమ్మకం కోరుతున్నాం రాజేశ్వరి గంగసాని గారు నాట్ ఆపజెంట్ ఉన్నారు సో కెన్ యూ బ్రీఫ్ లిటిల్ బిట్ థ్యాంక్ యూ జికే టీవీ దిస్ ఆర్ రాజేశ్వర్ రెడ్డి నాట్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ ముఖ్యంగా ఈరోజు నేను దక్షిణ ఇండియా పురాణ సమితి వాళ్ళ ఆర్గనైజేషన్కు నన్ను ఇన్వైట్ చేశారు ఈరోజు మోడీ గారి ప్రోగ్రాముకు వాళ్ళు మెమరం ఇస్తున్నారు ఆ ఇష్యూస్ అన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ ముఖ్యంగా గంగా కావేరీ వాటర్ అది 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 ఇనిషియేట్ చేయాలి ఇమ్మీడియట్గా చేయాలి చేయకపోతే ఏంటంటే విల్ హ్యావ్ ఏ బిగ్ క్లైమేటిక్ చేంజెస్ వల్ల డ్రింకింగ్ వాటర్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది సౌత్ ఇండియాకు సౌత్ ఇండియాకు కొద్దిగా అన్యాయం అవుతుంది ఆ అన్యాయం ఏంటంటే బికాస్ ఈ దీనివల్ల అసలు టోటల్ హ్యుమానిటీ వాల్యూ పెరుగుతుంది ఇది ఇది ఇమీడియట్గా దానికి మినిస్ట్రీ పెట్టి దానికి బడ్జెట్ పెట్టేసి దాని మాత్రం చేస్తే ఏంటంటే ఇట్ ఇట్ వోట్ టేక్ హ్యాపెన్ నెక్స్ట్ డే ఇట్ ఇట్ హ్యాపెన్ అట్లీస్ట్ టేక్ నెక్స్ట్ టెన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ విల్ అట్లీస్ట్ దే హ్యావ్ సర్వైవల్ ప్రాబ్లం ఉంటుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ చాలామంది రైతాంగం చాలా దీన పరిస్థితులు ఉన్నారు చాలా రై ఫార్మర్స్ సార్ సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు బికాస్ ఆఫ్ ద వాటర్ బికాస్ ఆఫ్ ద గ్రౌండ్ వాటర్ బికాస్ ఆఫ్ ద అండ్ ఏ సేమ్ థింగ్ ఇది క్రాప్స్ టూ కష్టపడి పంట పండిస్తే కూడా ఆ పంటకు దానికి రేట్ రావట్లేదు అండ్ దిస్ ఆ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టేక్ టు సమ్ ఆఫ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఫర్ ద హెల్ప్ దమ్ ద ఫార్మర్స్ అండ్ సెకండ్ థింగ్ రైల్వేస్ రైల్వేస్ ఈజ్ ద బెస్ట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఇన్ ద వరల్డ్ నేను పనిచేసే కూడా రైల్వేస్కే రైల్వేస్ స్టేట్ వైడ్ రైల్వేస్ ఈ ఆ కంట్రీ రైల్వేస్ కూడా చేంజ్ కావాలి సౌత్ ఇండియాకు రైల్వేస్ చాలా అసలు డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది సౌత్ ఇండియన్ రైల్వేస్ హ్యాస్ టు బీ ఇంప్రూవ్ వైజ వైజాగ్ స్పెషల్ వైజాగ్ ఇయ్యాలి అది చాలామంది పోరాడుతున్నారు అండ్ ప్లస్ అది కాకుండా కూడా టోటల్ రైల్వే స్ట్రక్చర్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్ బికాస్ ఎవ్రీ కామన్ మ్యాన్ ఫ్రమ్ స్మాల్ విలేజ్ దే కెన్ ట్రావెల్ అండ్ ట్రైన్ టు మినిమమ్ మినిమమ్ ప్రైస్ బికాస్ దే క్యాన్ ఎఫర్ట్ టేక్ ఎ కార్ అండ్ ఎస్పెషలీ పెట్రోల్ అండ్ వెహికల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఎక్స్పెన్సివ్ యాజ్ యాజ్ మచ్ ఆఫ్ ఇండియా నీడ్ మోర్ లైక్ ఏ నెదర్లాండ్ లైక్ వీ యూ షుడ
and a lot of climate change and a lot of disasters. And I'm, I'm requesting Modi ji, this especially water and transportation can take care. And the third thing is superintendent bench for the South India. We need that because common man can't travel all the way to Delhi. Thank you. So, th thank you very much. And I want to say that this day, Balwant Reddy Gari, Mughal Aidar Balwant Reddy Gari, this work is done by the Gyanandar Reddy, Adhariyan. So, I want to say that Andhra, Telangana, and Kakunda, total South India, is doing anyayani. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. So, I want to say that we have taxed the government. मुख्य ना वक्त तो अतिवृष्टि करा अनावृष्टि पना वाटर कमिट वाटर बोर्ड कमिशन का उन्हें केल रागर प्रतिपादन जैसे मंदुरुन्न कमिशन दिन पहले ये तीर्थ में परिश्कार है न कि गंगा कावेरी नदुल का अनुसंधान में गोपता नाड़ चिप्पेरु दान में दा प्रबुद्ध वाले दस पंद्रह लाख डे बोटों Ira le Modi garu, atau di Malaysia itu tu lo, kendera lo, rautwe garu, yang la nienda di sini ada. Dacian lepas di sini, partner calon kau ngas pandis tu nalar most of the parties. Kau beti blue, Modi garu, ini dengga utar barat di sini lo tanu, yang ni kalau, tanjat pun wakda nalar beti kau ni prajat tiri picharo, ini ada yang rapu ini kalau gula, dacian lo asih beti kau nunaru. Karena modi garan kau di cegel kini, mukanya ini, ini Gangga Kaveri kelal cegel. Ini partner dekra. Arwah. Sri Ganga Sari, nenu, nata, presiden. Ini rosu Daksha India, Rastra Samiti, Pora Samiti, Kaminar garu, maji MP, Yanre garu, waru, Rastu, one one apa yang ini, ini South India ini susu mida, waktu susu garu, walai rosu. Honorable Prime Minister Modi garu di Amerika tu turun sini, orang Presiden bete aru, dari kita tenda ini, kat ini dene being a South Indian, Telugu orang ika, Telangana, ena, Andhra, ena, kalau South India lah orang, orang Swiss pun juga bisite, orang kuda ni tu, interest aja lo. Today I want to address few issues. First thing, I try to welcome Honorable Prime Minister coming to US. To address the China aggression on all our sea, South Sea, South sea and everywhere. That's what he is he's coming here to discuss because he is trying. It's an opportunity. My name is Anjan Karnati. I am one of the NATA board of director. I am working with uh, Dr. Raj Shridhar as a president, and I am working with uh, you know, Jain Shridhar as you know regarding this uh, particular you know projects actually which is really common man problems not individual problems not political issues these are the this Dakshana Vidya Rastra Samporat Samiti is not affiliated to any political party so that's why as a citizen as a NRI and I am trying to give my opinion first of all I would like to respect Narendra Modi ji very happy because Narendra Modi is a